அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் அனந்தமூர்த்தி ஃப்ரம் எவர் கிரீன் கைடன்ஸ் சேனல் கோயம்புத்தூர் ஸோ இந்த வீடியோவில் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டடீஸ் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஃபார் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் பேஸ்ட் ஆன் எயிட் ஃபிஃப்டி மெடிக்கல் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பேஸ் பண்ணியும் அடுத்தது கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பேஸ் பண்ணியும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் எதுக்காக நமக்கு என்ன விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஒருவேளை கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கலன்னா அடுத்து ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபீஸ் டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்காத ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ரேஞ்சில் இல்லைன்னா ரிப்பீட் பண்ண ரிப்பீட் பண்ணலாமா இல்லை அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக பிளான் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி ஒரு உத்தேசமான ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்கிறது தான் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ இந்த கட் ஆஃப்க்கு தான் கிடைக்கும் இதுக்கு கிடைக்காதுன்னு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க பேனிக் ஆகாதீங்க அது இது ஒரு ரேஞ்சு அது நம்ம சேஃப் ரேஞ்சு அப்போது இதுக்கு கீழேயும் நம்மளுடைய நியூ மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்தால் நாலு காலேஜ் வரதை பொறுத்தும் நியூ ப்ரைமேட் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்ததை பொறுத்தும் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் வாங்க தெளிவாக பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் அண்ட் ரேங்க் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டடீஸ் இன் தமிழ்நாடு ஃபார் பூத் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் MBC 1 year, MBC DNC, MBC others பற்றி தெளிவாக ஒரு வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறோம் ஸோ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய ரேங்க் செகண்ட் கவுன்சிலிங் பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் ராஜா முத்தையா மெடிக்கல் காலேஜையும் ஐஆர்டி மெடிக்கல் காலேஜ் செமி கவர்மெண்ட்டாக இருந்ததுனால அப்போ அந்த பேஸ் பண்ணி அந்த கட் ஆஃபை பேஸ் பண்ணி அங்கே அனலைஸ் பண்ணலை செகண்ட் கவுன்சிலிங் பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ஃபார் ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் பிசிஎம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரேங்க் MBC 689, SC 451, SCA 82 and ST 26 maximum rank. அதுக்கப்புறம் ராஜா முத்தையாவோ ஐஆர்டி மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைச்சது செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் ஃபைனல் கவுன்சில் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரேங்க் மாறுது மாப் அப் கவுன்சிலிங் அதை நான் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய ரேங்க் பேஸ்ட் ஆன் செகண்ட் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூ நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபார் ஓப்பன் கேட்டகரி ஓப்பன் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிட்டி ரேங்க் கிடையாதுங்க ஸ்டேட் ரேங்க் ஆர் ஜென்ரல் ரேங்க் ஸோ அதர் கம்யூனிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்கு டூ ஃபைவ் எயிட் டூ பிசி ரேங்க் BCM 230 rank, MBC 1211, SC 842, SCA 171 and ST 55 rank வரை கிடைச்சது ஸோ நம்ம அதை நியூ மெடிக்கல் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பேஸ் பண்ணி உத்தேசமாக ஒரு ரேங்க் அரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரேங்க் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு வரைக்கும் கிடைக்கலாம் அல்லது ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது வரை கிடைக்கலாம்னு பதிவு பண்ணியிருக்கோம் பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரேங்க் வரைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு பிசிஎம் ஒன் செவன்டி எம்பிசி நைன் ஹண்ட்ரட் எஸ்சி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் SCA 110 and ST 35. இது ஏன் கிரீன் இங்கில் எழுதியிருக்கேன்னா இது ஒரு சேஃப் நம்ம கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு இந்த ரேங்க் உள்ள இருந்தால் நமக்கு கண்டிப்பாக கம்மியான ஃபீஸில் வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு வீடியோவில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ராஜா முத்தைய மெடிக்கல் காலேஜில் தொண்ணூத்தொம்பது சீட் செகண்ட் கவுன்சிலில் ஃபுல் ஆச்சு ஆனால் ரேங்க் மூவ் ஆனது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ரேங்க் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி எம்பிசியில் எயிட்டி எயிட் ரேங்க் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தாங்க எதனால் பணம் கட்ட முடியாத சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் அப்போ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் போகும்போது அஞ்சு வருஷம் நம்ம ஃபீஸ் கட்டணும் லோன் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க அல்லது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் போடுவாங்க ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் போன வருஷம் எந்த மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ போன வருஷம் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்கோட ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் அதே மாதிரி இருக்குமா சார்னா அதில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய அது ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து கவுன்சிலிங் வரவங்களுடைய மனநிலையை பொறுத்து மாறலாம் ஸோ இது உத்தேசமாக ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஓப்பன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூறு ரேங்க்குள்ள இருந்ததுன்னா நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேங்க்குள
இந்த லாங் கால்குலேஷன் போட்டோ இந்த ரேங்க் வரைக்கும் கிடைக்கலான்னு ஒரு அனலிசிஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரேங்கை பேஸ் பண்ணி அப்போது இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்கை பேஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கட் ஆஃப் மார்க் பேஸ்ட் ஆன் ரேங்க் லிஸ்ட் ஃபார் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவலை பொறுத்து நமக்கு இந்த மாதிரி மார்க் மாணவர்கள் ஒருவேளை குறையுமாறு இருக்கிறதுனால ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்மளுடைய மாணவர்கள் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறாங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எவ்வளோ வாங்கும் உத்தேசமாக ஒரு அரைவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த அனலிசிஸ் அடுத்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறேன் இதெல்லாம் உத்தேசமான பதிவுகள் பட் மாணவர்களோட ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது நம்ம டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் எல்லாமே மாற்றங்கள் வரலாம் ஸோ இந்த உத்தேசமான ஒரு முடிவு வச்சு நம்ம ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் பேஸ் ஆன் ரேங்க் லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபைவ் நைன்ட்டி இருந்தால் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இது ரேங்க் லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குங்க ஸோ அடுத்தது ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபார் பிசிஎம் எம்பிசி ஃபைவ் டென் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சிஏ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் OC 590 plus, BC 545 plus, BCM 515 plus, MBC 510 plus, SC 435 plus, SCA 365 plus, ST 315 plus. So, இப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி நம்ம எல்லாருமே மாணவர்கள் சொல்கிறாங்க அனாலிசிஸ் நிறைய வந்து எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் நம்ம அனலைஸ் பண்ணால் ஸோ எந்த மாதிரி கிடைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மேபி ஃபைவ் எயிட்டி கூட கிடைக்கலாம் ஸோ மினிமம் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் சார் சேஃப் ஜேன் சேஃப் ரேஞ்ச் அடுத்தது ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ரொவைடட் எயிட் ஃபிஃப்டி மெடிக்கல் சீட்ஸ் வரணும் வந்துருச்சு பட் அதில் கரெக்டாக இருக்கணும் அது வேலை மேலும் ஒரு சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மாறலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் டென் ப்ளஸ் ஸோ எம்பிசி ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சிஏ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஸோ எஸ்டி த்ரீ டென் ப்ளஸ் ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் ஓபன் கேட்டகரி கிடைக்கலாம் மேபி ஐநூற்றி எண்பதும் வரலாம் பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இஸ் அ சேஃப் ஜோன் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் டென் ப்ளஸ் எம்பிசி ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ்சிஏ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எஸ்டி த்ரீ டென் ப்ளஸ் ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இப்போ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் அரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார் ஓப்பன் கேட்டகரி அது பேஸ்ட் ஆன் சாரி பேஸ்ட் ஆன் த ரேங்க் லிஸ்ட் நாட் டிஃபிகல்ட் லெவலில் பேஸ்ட் ஆன் த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்ட் நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் அரேவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரேங்கை நான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்டோட இன்டர்பலேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் ஓப்பன் கேட்டகரி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் பிசி ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பிசிஎம் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எம்பிசி ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சி த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ்சிஏ த்ரீ நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நம்மளுடைய ரேங்க் எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்கை பேஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்டோட இன்டர்பலேட் பண்ணி ஸோ என்ன மாதிரி மார்க் வரைக்கும் கிடைக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவலை பேஸ் பண்ணி அப்போ நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்கலாம் அது இந்த ரேங்க்குள் இருக்கணும் கட் ஆஃப்
ஸோ அடுத்தது எம்பிசி பிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த மாதிரி இருக்கலான்னா கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபோர் நைன்ட்டி ப்ளஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க ஸோ இங்கே ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பிசிஎம் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எம்பிசி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ்சிஏ டூ நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ்டி டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸோ எஸ்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு டென் மார்க் வரைக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் இந்த ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்ட் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கலாம் ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸில் இதில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால மாணவர்கள் இந்த மாதிரி அந்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் எடுக்கிறதுக்கான தகுதியை பொறுத்து இந்த இதில் மாற்றம் வரலாம் அப்போது இந்த அனலைசிஸில் இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலாக என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஃபார் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எயிட் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் பேஸ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்ட் யூசிங் த எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் அதேமாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்ததுனால மாணவர்கள் ஒருவேளை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மாற்றம் இருந்தால் ஸோ அதில் என்ன மாதிரி மார்க் இருக்கலாம் அப்போ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க் அரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரேங்க் படி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி கட் ஆஃப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியினுடைய எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் டிஃபிகல்ட் லெவல் அதிகமாக இருந்ததுனால ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் எந்த மாதிரி இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் கன்சரிங் த டிஃபிகல்ட் டெவலப் த கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் நைன்டி ப்ளஸ் பர் பிசி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பர் பிசிஎம் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பர் எம்பிசி அண்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பர் எஸ்சி டூ நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பர் இசிஏ டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பர் எஸ்டி பட் இது வந்து கொஞ்சம் மாறலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இது கிடைக்காது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நியூ மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாதை பேஸ் பண்ணியும் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் நியூ சீட்ஸ் வரதை பொறுத்தும் ஏன்னா ஒரு நாலு காலேஜோ மூணு காலேஜோ ரெண்டு காலேஜோ வரலாம் அப்படிங்கிற உத்தேசமான சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால ஸோ இதில் மாற்றங்கள் வரலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு தெளிவான முடிவு எடுங்க இதுக்காக நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜை ஃபீஸ் அனலிசஸ் ஸ்டடி பண்ணணும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் போகிற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு ஒருவேளை பார்டரில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருக்கிற பிசியாக இருந்தால் அதேமாதிரி இங்கே ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே இருந்தால் இங்கே ஃபைவ் டென் ரேஞ்சு கீழே இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரி முடிவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எங்களுடைய அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எம்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணுறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வ